മുപ്പത്തിയാറാമത്തെ ഹിക്മത്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് വായിക്കാവുന്ന എന്താ വായിക്കാക്ക നൂറുല്ലക്കീന് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ആകെ പ്രിന്റിങ് ആകെ കൂടി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ ആ ലവ് അഷറക്ക അലക്ക അങ്ങനെ മുക്കാം ലവ് അഷറക്ക അലക്ക നൂറുല്ലക്കീന് എന്നാണ് അവിടെ വായിക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ കാണുന്നില്ല അത് ആ ആ നൂറുല്ലക്കീൻ അപ്പൊ ലവ് അഷറക്ക നൂറുല്ലക്കീന് ശ്രദ്ധിക്കുവാശ്രദ്ധിക്കുന്നൂറുല്ലക്കീന് ലവ് അഷറക്ക ഷറക്കാരന എന്താണ് ആ ഒതുക്കുക അല്ലെ ഉദയം ചെയ്താൽ ലക്ക നിനക്ക് ഉദിച്ചാൽ എന്ന് നിന്നിൽ ഉണ്ടായാൽ എന്നർത്ഥം അല്ലെ എന്തുണ്ടായാൽ നൂറിൽ യക്കീന് നിന്നിൽ ഉണ്ടായാൽ അതായത് നൂറിൽ യക്കീൻ എന്ന് പറയുന്നാൽ യക്കീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അള്ളാഹിലുള്ള ഏത് ദൃഢമായ വിശ്വാസം അല്ലെ യക്കീൻ അത് അതിന്റെ യക്കീൻ നൂറിൽ യക്കീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുന്നോടി വിശദീകരിക്കുമ്പോഴും പറയും അപ്പൊ ആ യക്കീന്റെ ആ നൂറ് ആ പ്രകാശം അത് നന്നായി വളരെ ദൃഢമായി നൂറിൽ ലക്കീൻ ആവുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറിൽ ലക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടെ പിന്നെ ആ പരലോകത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വാരത്തിൽ ലവലേശം ഒരു വിഷയത്തിൽ എവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല സംശയം ഉണ്ടാവില്ല സംശയം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംശയത്തിന്റെ പോലെയുള്ള പിന്നെ പല ആളുകൾക്കും സംശയമില്ലല്ലോ നമുക്കൊന്നും സംശയമില്ലല്ലോ എന്നാലും നമ്മൾ നൂറിൽ ലക്കീനിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല എത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളത് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം നൂറിൽ ലക്കീൻ എന്തായാൽ പിന്നെ എന്താണ് അത് മനസ്സിൽ മാത്രമല്ല പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏതുണ്ടാവില്ല സംശയം ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ സ്വതക്ക കൊടുത്താൽ മുതൽ കുറയില്ല എന്നാണ് അതീസിലുള്ളത് എന്നാലും നമുക്ക് സ്വതക്ക കൊടുക്കാൻ വേണ്ടത്ര ഏതില്ല ധൈര്യമില്ല അതീസ് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ല കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ലെ അങ്ങനെ അതീസ് ഉണ്ട് സയ്യാ അതീസിലാണ് മാനൊക്കെ സമാലും സ്വതക്കത്തുന്നാണ് ഒരിക്കലും മുതൽ സ്വതക്ക കൊടുത്താൽ അയാൾ മുതലെന്തെയില്ല കുറയില്ല അങ്ങനെ അതീസിലില്ലേ ഉണ്ട് ബുഹാരിയിലുണ്ട് അതീസിലുണ്ട് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും വയത് പറഞ്ഞാലും ശരി ഈ പറയുന്നവൻ അടക്കുന്നേയില്ല ആ പേടിച്ചിട്ട് എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ കൊടുക്കുള്ളൂ എന്താ കാരണം യക്കീനില്ല കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നൂറിൽ യക്കീൻ ഇടന്നില്ല ഇല്ല അപ്പോ പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്തുണ്ടാവും നമ്മളെ നമ്മളെ വിശ്വാസം ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും അള്ളാഹുത്താലുണ്ട് ആഹ്റുണ്ട് പെരലോ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് രാവിലെ തന്നെ അല്ലെ എനിക്ക് വന്ന് അള്ളാഹുലുള്ള പേടിയും വിശ്വാസം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നാലും നമ്മളെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പലതും എന്താണ് വേണ്ടത്ര വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത പോലെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അത് പല സംഗതികളും നമ്മൾ വേണ്ടത്ര എന്ത് ചെയ്യണില്ല ആ വിഷയത്തിലുള്ള തവക്കലുകൾ വരുന്നില്ല അത് നൂറ് ലക്കിന്റെ ഏത് കൊണ്ടാണ് കുറവ് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ പിന്നെ അയനൽ ലക്കീൻ അല്ലെ ഹക്കൽ ലക്കീൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ എത്ര ഉന്നൽ അങ്ങനെ പറയില്ലേ ഒരായത്തിൽ പറയില്ലേ ആ മൂന്ന് യക്കീനുകളെ കുറിച്ച് അവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ആ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നൂറിൽ ലക്കീന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നൂറിൽ ലക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കുക ലവലേശം പിന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഇഷ്കാലം ഉണ്ടാവില്ല അത് മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല എന്നല്ല പ്രവർത്തനത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അവരെ പ്രവൃത്തി അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒന്നും അതാണ് അതാണ് നമ്മൾ അവലിയാക്കുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ പറയുകയും നമുക്ക് ഈ ആശയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥം എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ആ ആ അറിവിനനുസരിച്ചുള്ള നൂറ് ശതമാനം പ്രവർത്തനം അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നില്ല നമ്മളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇല്ല പക്ഷെ മഹാന്മാരെ ആളുകൾ അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ പൂർണ്ണമായും അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും സ്വീകരിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ദൂരം നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പിക്കുകയും അങ്ങനെ ദൃഢമായി പോകുന്ന അവസ്ഥകൾ കാണുന്നത് അവരിൽ ആ നൂറ് ലക്കീൻ ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ നൂറ് ലക്കി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അറിവും ഇവരൊക്കെ നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും ആ വിരത്തിന് അറിവിനനുസരിച്ചുള്ള ഏതില്ല പ്രവർത്തന നൂറ് ശതമാനം പരിപൂർണമാകാത്ത ഏതിൻ്റെ കുറവാണ് നൂറ് ലക്കീൻ്റെ കുറവാണ് അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യനിൽ 
നൂറിൽ ലക്കീൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യനിൽ നൂറ് ലക്കീൻ ഉദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലറായിത്ത ലാഹ്രത ലറായിത്ത നിനക്ക് ഉദിച്ചാൽ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ നിന്നിൽ ഉദയം ചെയ്താൽ ലറായിത്ത ലാഹ്റത്ത ലറായിത്ത തീർച്ചയായിട്ടും നീ കാണും ആ ലാഹ്റത്ത ഏതിനെ കാണും പരലോകത്തിനെ കാണും അക്രബ ഇലേക്ക അത് നിന്നേക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തതായി അപ്പൊ ശരിയായ നൂറ് ലക്കിന് കിട്ടിയ ആൾക്ക് എന്ത് തോന്നും പരലോകം വളരെ അടുത്തമായി എന്ത് ചെയ്യും തോന്നും മിൻ അൻ തർഹില ഇലേഹ നീ അങ്ങോട്ട് കയറുന്നതിന് പോകുന്നതിനേക്കാൾ നീ അങ്ങ് അതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ നീ പരലോകത്തിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്ന ആളാണ് അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ പരലോകത്തിലേക്ക് യാത്ര പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് പക്ഷെ പരലോകത്തേക്ക് യാത്ര എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പരലോകം ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയ പോലെ ആർക്ക് തോന്നും നമുക്ക് തോന്നും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നിൽ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവും പരലോകം ആശാര മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും അവരുടെ മുമ്പിൽ എന്തുണ്ടാവും നൂറ് ലക്കിൻ കിട്ടിയ ആളുകളെ മനസ്സിൽ അവരുടെ അവരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ എപ്പോഴും ഏതുണ്ടാവും ഈ കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക വരായത്ത മഹാസിന ദുന്യ നീ കാണുകയും ചെയ്യും മഹാസിന ദുന്യ ദുന്യാവിൻ്റെ ആ ഭംഗിയെ ആ മോടിയെ അലങ്കാരത്തെ നീ കാണും കഥ ഉഹറത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് വെളിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് കിസ്വത്തുൽ ഫന അലിഹ അതിൻ്റെ മേലുള്ള നാശത്തിൻ്റെ തറയൂറ് കിസ്വത്തന തറയൂറ് തയ്യറൻ മാറ്റം അപ്പം ദുന്യാവ് അതിൻ്റെ നാശത്തിൻ്റെ ആ മാറ്റങ്ങൾ വെളിവാക്കിയതായിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നിനക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദുന്യാവിനെ നിനക്ക് കാണാം അല്ല വളരെ അലങ്കാരമായ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായി കാണുന്ന ഈ ദുന്യാവിനെ നിനക്ക് കാണാം നിനക്ക് കാണാം ഏതവസ്ഥയിൽ അത് എപ്പോഴും നശിക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാ നാശങ്ങളും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ പ്രകടമാണ് എന്ന് നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ദുന്യാവിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കാണും ഇതാണ് നൂറ് ലക്കൻ കിട്ടിയ ആൾ വ്യത്യാസം ഇവിടെ നമ്മൾ നൂറ് ലക്കൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മൾ അത്ര ഇപ്പോഴും ദുന്യാവ് തരക്കേടില്ലാത്തൊരു സാധനമായിട്ട് തന്നെയാണ് അവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് അല്ലേ നമ്മൾ അത്ര ഉണ്ട് വിവാഹിക്കുന്ന ആളുകളാണോ അല്ല അതിൻ്റെ അലങ്കാരങ്ങളും ഭംഗികളൊക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് സംഗതി അരക്കായിക്ക് പറ്റൂല അത് എപ്പോഴും നശിക്കണ സാധനമാണ് ഒരു വിലയില്ലാത്ത സാധനമാണെന്നുള്ള ഫുൾ ടൈം ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ദുന്യാവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അരക്ക് നൂറ് ലക്കിൻ കിട്ടിയ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് നബ്സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ അറിയാം നബ്സല്ലാ വസ്ലിൻ്റെ അടുത്ത് ചെയ്ത് വന്നു അല്ലേ നമ്മൾ മുമ്പ് വിശദീകരിക്കണ്ടായി റസൂല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ മാറി നിൽക്ക് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ആട്ടിനുണ്ട് അങ്ങനെ പോകും മാറി നിൽക്ക് വിട്ട് നിൽക്ക് വിട്ട് നിൽക്ക് വിട്ട് നിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആരും കാണുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വിട്ട് നിൽക്ക് വിട്ട് നിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വിട്ട് നിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നബിയച്ച് ആർ സാഹിബികൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ദുന്യാവുത എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന വേണോ എൻ്റെ അടുത്ത് തോളി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ഏത് ദുന്യാവ് അപ്പം ഞാൻ നീ മാറി നിൽക്ക് മാറി നിൽക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ആരോട് ദുന്യാവിനോട് മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് നൂറ് ലക്കി അപ്പം നൂറ് ലക്കിന് ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും ആഹാരം വളരെ അടുത്തതായിട്ട് തോന്നും ദുന്യാവ് അതിൻ്റെ എല്ലാ അലങ്കാരങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ശരി അതിൻ്റെ എല്ലാ നാശങ്ങളും പ്രകടമാണ് എന്ന് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അയാൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യമാകും അപ്പം നൂറ് ലക്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് പിന്നെ ഉണ്ടാവുക അത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആസാറുകൾ അതിന് നൂറ് ലക്കിൻ കിട്ടിയ ആ യക്കിൻ എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ വാക്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക ദൃഢവിശ്വാസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കോളി അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ആസാറുകൾ അയാളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അയാളുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രകടമാകും പ്രകടമാകുന്ന ഒരു അടയാളമാണ് എന്ത് നൂറ് ലക്കിൻ കിട്ടിയാൽ പ്രകടമാകുന്ന ഒരു അടയാളമാണ് എന്ത് ദുന്യാവിനോടൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും ശ്രദ്ധിക്കും ദുന്യാവിനോടൊക്കെ ഒരു വിരക്തി ഉണ്ടാവും എത്ര ദുന്യാവ് ഉണ്ടായാലും സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള സുഹൃദിനെതിരല്ല എന്ന് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പറയാറുണ്ട് അയാൾക്ക് സമ്പത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അതിലൊന്നും ഒരു വിശ്വാസവും ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല അയാൾക്ക്
ഒരു ആശ്വാസ അതിലൊരു ആത്മവിശ്വാസം തൃത്തിന് ആവും എനിക്ക് എത്ര ഇതുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ പേടിക്കാറില്ല അവിടെ അത് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്നുണ്ട് അവിടെ വാട കിട്ടാണ്ട് അത് എനിക്ക് വേചാറില്ല എന്നൊരു ആത്മസംതൃപ്തി ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അത് നൂറ് ലക്കിൻ കിട്ടുന്ന ആളുടെ അടയാളമാണ് പിന്നെ ആഹ്രത്തിൽ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവും ആഹ്രത്തിൽ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് ഈ ദുന്യാവ് അയാൾക്ക് തോന്നുന്ന എന്താണ് ദുന്യാവ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ചങ്കര അല്ലാത്ത നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ജീവിക്കണം പക്ഷെ വലിയ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രയാസമാണ് ആഹ്രം എത്ര രസകരമാണ് എത്ര മനോഹരമാണ് ഒരു ടെൻഷനില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു റാഹത്തുള്ള സംഗതിയാണ് അങ്ങനെ ആഹ്രത്തിനോട് അയാൾക്ക് എന്താണ് എപ്പോഴും ഇതുണ്ടാവും ഒരു ആഹ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ അയാൾ ദുന്യാവിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അയാളെ അയാളെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകൽ ഏതായിരിക്കും ആഹ്ര നൂറ് ലക്കിൻ കിട്ടിയ ആളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് അയാളെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകൽ ആഹ്രായിരിക്കും അയാളെ കണ്ണിൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും അയാൾ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതിനെയായിരിക്കും ആഹ്രത്തിനെയായിരിക്കും അവിടെ അവിടെ എത്തിയാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയൊരു ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും അയാൾക്കുണ്ടാവും അയാൾക്കുണ്ടാവും അതോടുകൂടി എന്തുണ്ടാവും അയാൾക്ക് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും സാഹചര്യങ്ങൾ നോക്കിയെടുക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഒഴിവ സമയങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചാൽ പോരല്ലോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു താലാക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഭാഗത്ത് എടുക്കണം എന്തൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഒഴിവ് സമയങ്ങളൊക്കെ അധികവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ ഈ വടായിട്ട് വടി പറഞ്ഞിരിക്കണം പിടി കൊലമൊക്കെ സമയം കഴിക്കണം അയാളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുമായിട്ട് ചെലവഴിക്കാൻ അയാൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഭയങ്കര ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒഴിവ് കിട്ടാത്ത വിഷമാണ് ആർക്ക് ഉണ്ടാവുക അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവുക പഠിച്ചോനെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇരിക്കാൻ സമയത്തെ ജോലി തിരക്കുകയാണ് സമയം കിട്ടില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിഷമം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവും കിട്ടുന്ന സമയം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും നന്നായി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഉപയോഗപ്പെടുത്തും ഇതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യന് കിട്ടിയാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് നൂറിലൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കാം ഇതൊന്നും നമുക്ക് തോന്നുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തില്ല കിട്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധികൾ കഥകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ അതൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കും അള്ളാഹിൻ്റെ തൃപ്തിയിൽ അയാൾ തേടും പിന്നെ മനസ്സിലാക്കുക മാന്മാർ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു അടയാളമാണ് ഒരാൾക്ക് നൂറ് ലക്കിൻ കിട്ടിയ അടയാളമാണ് അയാളുടെ അതായത് വിദൂരത്തുള്ളതൊക്കെ അടുത്തതായി തോന്നും അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക വിദൂരത്തുള്ള അടുത്തതായി തോന്നുന്ന ദൂരക്കാഴ്ച പ്രശ്നം എല്ലാവരും പറയുന്നു എന്താണ് അതായത് ആഹ്രം ആഹ്രം എന്ത് ചെയ്യും അയാളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ തോന്നും ആഹ്രം അയാൾ എപ്പോഴും അയാളുടെ മുമ്പിൽ ദുന്യാവിനേക്കാൾ മുമ്പിൽ അയാളെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഏതാണ് അയാളുടെ മുമ്പിൽ ആഹ്രമാണ് മറിഞ്ഞതൊക്കെ പ്രത്യക്ഷമായി തോന്നും കാക്കനെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ അത് കണ്ണിൽ കാണുന്നത് പോലെ എന്ത് ചെയ്യും ചുറ്റുക തോന്നിയപ്പോൾ തോന്നും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അതായത് മഹാന്മാരായ സഹാബികളെ നമുക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അത് ദൂർലക്കൻ കിട്ടിയ ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമായത് ഈ കാണുന്നതല്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് അവരെ മുമ്പിൽ എപ്പോഴും വന്ന് നിൽക്കുക ഉള്ളിലുള്ളതൊക്കെ എടുക്കുമോ പുറത്തു പോകും പുറത്തുള്ളത് പുറത്തുള്ളതാണ് എടുക്കു വരാ ഉള്ളിൽ വരിക ആലോചിച്ച് നോക്കൂ മാന നബ്സലാ അലൈവലമ മാന അനസുബി അലി ശ്രദ്ധിക്കുക മാന അനസുബി മാലിക് അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് അത് അനസുബി മാലിക് അള്ളാഹിനെ ഉദ്ധരിച്ച് കാണാൻ കഴിയും അദ്ദേഹം പറയാണ് ഒരിക്കൽ ഞങ്ങൾ നബ്സലാ അലൈവലമ കൂടെ ഇങ്ങനെ പോവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി അപ്പോൾ നബ്സലാ വസ്ലാം അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു കൈഫ അസ്ബയ ഹാരിസ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഹാരിസ എന്നായിരുന്നു റസൂല ചോദിച്ചു ഹാരിസ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നേരം വെളുപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ നേരം വെളുത്തല്ലോ നിങ്ങളെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇപ്പം എന്താണ് നിങ്ങൾ ഏത് നിങ്ങളെ മാനസികമായ ഇപ്പോൾ നേരം വെളുത്തപ്പോൾ നിങ്ങളെ മാനസികമായ നിലപാട് എന്താണ് എന്ന് നിമിഷമുള്ള ചോദിച്ചപ്പോൾ ഹാരിസ മറുപടി പറഞ്ഞു അസ്ബത്ത് മോമനം ഇല്ലായി ഹക്ക ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് ഹക്കായ പരി വളരെ സത്യസന്ധനായ ഹക്കായ യഥാർത്ഥ മോമനായിട്ട് ഞാൻ നേരം വെളുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള നബിയെ എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു ഹാരിസ് പറഞ്ഞു
അനുസരണം ചോദിക്കുകയാണ് കാരണം ഓരോ വാക്കിനും യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് നീ പറഞ്ഞ ആ ഈമാൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് നീ ഒരു ഹക്കായ മൂമിനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് നീ ഹക്കായ ഒറിജിനൽ മൂമിന എൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ് ആരിസ എങ്ങനെയാണ് നീ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആര് ചോദിച്ചു നിപ്സുലാസ് ചോദിച്ചു ശ്രദ്ധിക്കണം ഞങ്ങൾ അപ്പൊ നിപ്സുലാ സിനിമയോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ റസൂൽ അസബ്ത്ത് നഫ്സി അന ദുന്യ ഒന്ന് എൻ്റെ നഫ്സിനെ തൊട്ട് ദുന്യാവിനെ തൊട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു കളയുണ്ട് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ദുന്യാവെന്ന് പറഞ്ഞ എന്തില്ല ആ ഒരു ആഗ്രഹം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇല്ല അസ്ഹർത്തുലി എൻ്റെ രാത്രി ഫുള്ള് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനുണ്ട് എന്ന് ഇരുന്ന് ഞാൻ ഉറക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് പരമാവധി സർവശക്തനെ അള്ളാഹുവിനുണ്ട് രാത്രി ഞാൻ ആർക്ക് വേണ്ടി ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ഹാരി എൻ്റെ പകൽ സമയത്ത് ഞാൻ ദാഹിച്ചു വലിയ സർവശക്തനെ അള്ളാഹുവിനെ കാണാനും അവൻ്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാനിങ്ങനെ ആ ഒരു ദാഹമാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് നബിയെ എന്നാരോട് പറഞ്ഞു റസുലാണ് പറഞ്ഞു റബ്ബിൻ്റെ അർശ് ആ സിംഹാസനം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കണ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇത് കഥാപ്രസംഗം പറയില്ല മനസ്സിലായോ ഇത് ആരോടാ പറയണത് റസൂല്ലാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അടിയിൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കിട്ടാനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരാൾ വേറെ ആളിൽ അവതരിപ്പിക്കാം നബിൻ്റെ ഉമ്മിലെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്ത് വേണം നല്ല സത്യസന്ധത വേണ്ടേ റസൂല്ലാണ് പറയുക അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിംഹാസനം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോലെ എനിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഒക്കെ അന്യ അന്തുറിയില്ല ഹലിൽ ജന്ന ഞാൻ സ്വർഗാവകാശികളെ കാണുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് സ്വർഗം ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് മനസ്സിൽ സ്വർഗം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് സ്വർഗാവകാശികൾ അവിടെ സുഖിക്കുന്നതും സന്തോഷിക്കുന്നതും അവരിങ്ങനെ വിഷമില്ലാ നടക്കുന്നു യഥാർത്ഥം സ്വർഗം തന്നെ വളരെ രസമല്ലേ അല്ലേ ഇപ്പൊ ദുന്യാവിന്റെ അവസ്ഥ പ്രമേഹം പ്രഷർ മര്യാദ കൊണ്ട് തിന്ന പ്രമേഹം പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ ക്ഷീണം അല്ലേ അറ്റാക്ക് കിഡ്നി എന്തെല്ലാം ഇറങ്ങാറ് അവിടെ അവിടെ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഒന്ന് കൈകാലി തെട്ടി കിടക്കണം എന്ന് പലതും പറയാൽ അല്ലേ അവിടെ അത് മാത്രം ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഏത് ഉറക്കം ഈ ഉറക്ക പരിപാടി അവിടെ നടക്കൂല സ്വർഗത്തിൽ ഏതില്ല ഉറക്കണ്ടാവില്ല അത് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തീർത്തു പോവാ സ്വർഗത്തിൽ ഏതുണ്ടാവില്ല ഉറങ്ങാൻ തന്നെ സംഗതി ഉണ്ടാവില്ല ഫുൾ പരിപാടിയായിരിക്കും ഫുൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് അപ്പൊ സ്വർഗം എൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കണ പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് സ്വർഗവകാശികളൊക്കെ ആ സന്ദർശനൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് കാണാറിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല മനസ്സിൽ ഫുൾ ഏതാ ഉള്ളത് ഈ ഇങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതികൾ ആരാ മനസ്സിലുള്ളത് ആര്യസേന മനസ്സിലുള്ളത് വക്കാന്നി അയന്തുറിയില ഹലിന്ന നരകാവകാശികളെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അവർ ആശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ എന്നെ ബി എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഫുള്ള് ആ ചിന്തകൾ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫക്കാലഹു അപ്പോൾ നിപ്സുലാസ് അദ്ദേഹത്ത് വന്നു അബ്സർത്ത നീ ശരിക്ക് നിനക്ക് എൻ്റെ നിനക്ക് ആ ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ട് നീ ആ പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തന്നെ നിലനിർക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നീ പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥ ഹക്കായ മുമ്പിൻ തന്നെയാണ് ആര് നീ എന്ന് ഇൻസലാസ്ലും പറഞ്ഞു ഫൽസം അബ്ദുൽ നൂർ അള്ളാഹ് എന്നാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമക്ക് അള്ളാഹുവിനുള്ള ഏത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നൂറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് നൂറിൽ ലക്ഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരലോകം മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്ന പോലെ നരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ കണ്ണിൽ കാണും കണ്ണിൽ കാണാൻ മനസ്സിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ പേടിയും കാര്യവും പഠിച്ചവനെ അത് പറ്റൂലല്ലോ എന്നുള്ള തോന്നലൊരു സ്വർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ ആഗ്രഹം അത് കണ്ണിൽ നിൽക്കണ പോലെ തോന്നും ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ചിന്തകളും അവസ്ഥകളായിട്ട് നടക്കുക മനുഷ്യന് പലതും ചിന്തിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ ദുന്യാവ് മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചിട്ട് എന്തെല്ലാം സ്വപ്നങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും അവന് ഭൂലോകം മുഴുവൻ അവന് അവൻ ലോകത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുന്നതും ആ ലോകം മുഴുവൻ ആളുകൾ അവൻ വഴിപ്പെടുന്നതും എല്ലാവരും സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം സ്വപ്നം കാണാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയില്ല സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് അവനൊക്കെ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ പരലോകത്തിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ സ്വപ്നം ഇതുവരെ മനസ്സിലായിരുന്നില്ല അവൻ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ മനുഷ്യന് ഈ കഴിവുണ്ട് ഈ കഴിവ് അരക്കേണ്ട മനുഷ്യനുണ്ട് ആ കഴിവ് മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ നബ്സുല്ലാസൻ അപ്പോൾ നബ്സുല്ലാസാൻ നിനക്ക് നീ യഥാർത്ഥ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നൂറ് അരിസാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്ന് നബ്സുല്ലാസ്
പിന്നെ ആ യുദ്ധത്തിന് ഉപ്പർക്ക് പേടിയാണ് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് സംഭവിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ യുദ്ധത്തിന് ആരും കൂടി ഉപ്പർക്ക് എന്തെങ്കിലും പേടിയാണ് ആളുകൾ പരിഹസിച്ചിട്ടാണ് ഉപ്പർ യുദ്ധത്തിന് തന്നെ പോയത് മുഷിരിക്കിന് വരെ ആരെ പേടിയ നബി പറഞ്ഞാൽ എന്താവും സംഭവിക്കുമെന്ന് അവർക്കറിയാം അപ്പൊ ആരിസനോട് സുഹൃത്ത പറയാണ് ആരിസ നബിയായ നിങ്ങൾ ഷഹാദത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂലാൻ എന്തായിരുന്നു ഹരിസനെ നീ ആരാക്കണോ ഷഹീദാക്കണോ എന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെ ബദർ യുദ്ധം ഉണ്ടായി ഹാരിസ ബദറിൽ എന്തായി ഷഹീദായി ബദറിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആളാണ് ഹാരിസ മഹാന സഹാബി അദ്ദേഹം ബദറിൽ ഷഹീദായി ഷഹീദായതിന് ശേഷം നബി റസുൽ നബ്സല്ലാസിൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതാവ് വന്നു ഉമ്മ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നബിയെ ഞാൻ ആരിസയുടെ മാതാവാണ് എനിക്ക് ഹരിസനെ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഹരിസ മാതാവിനെ ഭയങ്കര സ്നേഹിച്ചിരുന്ന ആളാണ് ആര് ഹരിത ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു മാതാവിന് ഒരുപാട് ഹൃദപത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുത്തില്ല ആരായിരുന്നു അപ്പൊ സുഖമാണ് പറയേണ്ട നബിയെ ഹാരിസയും ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ ഹാരിസ ബദറിൽ ഷഹീദായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാരിസക്ക് ഇപ്പൊ എന്ത് സ്ഥാനമാണുള്ളത് നബിയെ അതൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം അവൻ സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ശ്രമിക്കും എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് അതല്ല അവൻ സ്വർഗത്തിലല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണം അവന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആര് ചോദിക്കുകയാണ് ആ ശഹീദായ ഹാരിസയുടെ മാതാവ് വന്നിട്ട് ആരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഹാരിസിനോട് ചോദിക്കണം അപ്പം സുല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു ഹാരിസിനെ പറ്റി റസുല്ല പറയാണ് ഹാരിസയുടെ മാതാവ് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അജന്നുൻഹിയ എന്ത് സ്വർഗമാണ് ആരിസ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇന്ന ജനാനി ജിനാനി ഡബിൾ സ്വർഗമാണ് ആർക്കുള്ളത് ഹരിസക്കുള്ളത് നിങ്ങളെ മകൻ ഹരിസ ഫിർദോസിൽ ജന്നാത്തിൽ ഫിർദോസിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ആ വലിയ വളരെ സന്തോഷം നടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു നിപ്സല്ലാസ് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോൾ ആര്യസയുടെ മാതാവ് ചിരിച്ചു കൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഓടി എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ഇതൊക്കെയാണ് ഏത് നൂറിൽ ലക്കിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നിപ്സല്ലാസോട് ദ്വാരിപ്പിക്കാൻ അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ കിട്ടിയത് ആ ഒരു ദൃഢത അല്ല അതിൽ നൂറിലേക്കും കിട്ടിയാൽ ഉണ്ടാവില്ല വിശ്വാസം ഇല്ലെന്ന് ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സംശയം എവിടെയും ഉണ്ടാവില്ല എന്താ സംഭവിക്കണത് അത് സംഭവിക്കും സംഭവിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചോട്ടെ അള്ളാഹുദൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല പരിഹാരം അതങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന ദൃഢത അവർക്ക് ഉണ്ടാവും ഒരിക്കൽ മഹാനായ മുഹാദ് ബിൻജം വേറെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം കൂടി കാണാം ശ്രദ്ധിക്കൂ മഹാന അപ്പൊ നമ്മളും മഹാന്മാർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടത്ര ഈ വിഷയത്തിൽ ഏതില്ല യക്കീൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പല സംഗതികളും പല ഇരു ഇഴവും ഖുറാന്റെ എല്ലാ ആയത്തും വിശദീകരണവും എല്ലാ തെഫ്സീറും എല്ലാ വ്യാഖ്യാനവും നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതുപോലെ ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് ഇല്ല ഇല്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് നൂറ് ലക്കീൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടാണ് ഒരിക്കൽ മഹാനായ മുഹാദമൻ ജബൽ അലി അള്ളാ വന്നു റസൂൽ അലൈഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ മഹാനായ മുഹാദർ അള്ളാഹുനു റസൂൽ അല്ലാസ്ലമ സമീപത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ റസൂൽ അതേപോലെ മുഹാദർ ആണ് ചോദിക്കുന്നത് മുഹാദ് ബിൻ ജമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹാദ് ബിൻ ജമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുപ്പക്കാർ കൂട്ടത്തിൽ വലിയ പണ്ഡിതനായ സഹാബി ആയിരുന്നു പല പ്രാവശ്യം നബി സല്ലാസ്ലം നാടിൻ്റെ പല ഭാഗത്തുക്കും ആളുകൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പണ്ഡിതനായക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ റസൂൽ ആരാച്ചിരുന്നത് മുഹാദർ ഒരു പ്രാവശ്യം മുഹാദർ അള്ളാഹനെ ഒരു നാട്ടുകാർ വന്നിട്ട് അത് ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ എൽമ പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളെ പറഞ്ഞയച്ചരണം എന്ന് പറയണ്ടേ റസൂല്ലാൻ്റെ സദസ്സിൽ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ആ സദസ്സിൽ മുഹാദ് ഉണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് മുഹാദ് ഇങ്ങനെ തല തിന്നറ്റ പറയുക വെച്ചിട്ട് എന്താ കാരണം പോകാനുള്ള മടി കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് നെബിനെ വിട്ട് പോകാനുള്ള ഏത് ആ വിഷമം ഞാൻ റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ലാ വസ്ലമ്മ മുഹാദിനാണ് പറഞ്ഞയച്ച് മുഹാദിനോട് പോകാൻ പറഞ്ഞു മുഹാദ് പോകുമ്പോൾ റസൂൽ മുഹാദിൻ്റെ കൂടെ യാത്രയാക്കാൻ റസൂൽ ഒപ്പം നടന്നു മുഹാദ് നബീനോട് അതിർത്തി വരെ നബി വാഹനത്തിൽ കയറി എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു മുഹാദ് പറഞ്ഞപ്പോൾ റസൂൽ പറഞ്ഞ വേണ്ട മുഹാദിനെ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഹാദിനെ വാഹനപ്പുറത്ത് ഇരുത്തി താഴെ കയ്യും പിടിച്ചിട്ട് ആര് നടന്നു അപ്പം നബി സലാം അസ്ലം എന്ത് ചെയ്തു മുഹാദ് ഇനി നീ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാകണം എന്നില്ല എന്ന് ആര്
ഒരിക്കൽ നബ്സലാ അലൈഹി സ്വലം സമീപത്തേക്ക് വന്നിട്ട് റസൂല്ലാണ്ട് പറയണ്ടായി എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ ഇതേ വല്ല നബ്സല വാസം മുഹാദിനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ മുഹാദ് എന്താ നിന്റെ പറ്റത്തുള്ള അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് മുഹാദനി ഇന്ന് നേരം വെളുപ്പിച്ചത് എന്ന് ആര് ചോദിച്ചു നബ്സലാ വസ്ലമ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇതേ വല്ല മുഹാദർ ഉള്ളതാണ് പറഞ്ഞു ഞാൻ മൊമിനായിട്ടാണ് നേരം വെളുപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ റസൂൽ വെച്ചു എന്താ മുഹാദെ നീ ആ പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതേപോലെ ആരോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്തു നബിയെ ഏത് ദിവസമാണോ ഞാൻ നേരം വിളിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നെന്താവൂലാന്ന് വൈകുന്നേരാവൂലാന്ന് കുറപ്പാ അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കല്ല വൈകുന്നേരാവോ ഇല്ല എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസവും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ രാവിലെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഏത് വൈകുന്നേരം ജീവിതത്തിൽ കഴിഞ്ഞു വീട്ടുണ്ടോ ആ വൈകുന്നേരം എൻ്റെ മനസ്സിൽ സംശയം വന്നിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചോ ഞാൻ നാളെ ഞാൻ ഉണ്ടാവോ എന്ന ഒരു ചിന്ത വരാത്ത ഒരു വൈകുന്നേരം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ അഭിപ്രായമില്ലല്ലോ നമ്മളിപ്പോൾ നാളെയും പറ്റുന്നുള്ള ഈ ആഴ്ച രണ്ടാഴ്ച നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് നാൽപ്പത് വയസ്സ് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യത്തോളം ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലം കൂടി നമ്മളിങ്ങനെ ബഡ്ജറ്റ് ഇട്ടിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത് നമ്മൾ പോകും അതിൻ്റെ ശേഷം വയസ്സായാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അഭിപ്രായം ആരുത്തുള്ളൂ നമ്മൾ എടുത്തുള്ളൂ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം പോകുന്നുള്ള ആ കാര്യത്തിലൊന്നും നമുക്ക് എന്തില്ല സംശയമില്ല പണ്ട് പന്തൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ എന്തോ വിഷയത്തിൽ തെറ്റ് രണ്ടാൾക്കാർ രണ്ട് നമ്മളൊരു സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടായി അല്ലെ നാളെ കാണാറുണ്ട് അപ്പം എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്താ പറയുക ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലാട്ടോ എന്താ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാളെ കാണാൻ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു നാളെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം ഞാൻ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ജി വെറ്റ് വെച്ചോ ഞാൻ നാളെ നാളെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് നമ്മൾ യൂറിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു ചെറുപ്പത്തിലാട്ടോ അപ്പൊ ഒരാളോട് കുട്ടി അവർ ഇൻഷാല്ല എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞാണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് നബ്സലാ അലൈഹി സ്വലാമ മുഹാദ് പറയുന്നത് എനിക്ക് രാവിലെ ആയാൽ വൈകുന്നേരം എന്നുള്ള ഉറപ്പെനിക്കില്ല പിന്നെന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാലടി എടുത്ത് വെക്കുന്നില്ല അടുത്ത കാലടി എടുത്ത് വെക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയോ ഇല്ല എന്ന് സംശയം വരാതെ ഒരു കാലടി ഞാൻ എന്തെങ്കിലില്ല മുന്നോട്ട് എടുത്തു വെക്കണില്ല അതാണ് നൂറിലൊക്കെ ഞാനിതാ പരിശുദ്ധ കുറാൻ മാഷറെ കാണുന്നു മാഷറയിൽ ആളുകളെ ഓരോ നബിമാരെ വിളിക്കുന്നു ആ നബിമാരെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഓരോ നബിമാരെയും ഞാനിതാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്വർഗം കാണുന്നു നരകം കാണുന്നു എന്ന് കുറേ നിമിഷം അറഫ്ത വാതെ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യവും വ്യക്തമായ തിരിച്ചറിവും മാരിഫത്തും ആർക്ക് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഉണ്ട് ആ നൂറിലൊക്കെ എന്നെ ആർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ നബ്സലാ അലൈഹിസ്ലാം ജാദീസ് പറയുന്ന ദഹലൽ കൽബ ഇൻഷർ അലോ സുദ്രൂവം ഫസ എന്നാണ് നബ്സലാസ്ലം പറയാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കൂ നബ്സലാസ്ലം പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൂറ് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൃദയം വിശാലമാകും അതുകൊണ്ട് വിശാലമാകും വൈഡാകാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ചില സാഹചര്യം പേന് വല്ല അടയാളവും ഉണ്ടോ നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബ്സലാ വസ്ലം പറഞ്ഞുണ്ട് അജാഫി ഇന്ദാറിൽ ഹുറൂർ ഈ നശിക്കുന്ന രോഗത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇത് നശിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ മനസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനൊന്നും ആവശ്യത്തിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻസ് അവർ മനസ്സിലുണ്ട് മനസ്സിലുണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതല്ല ഹൃദയത്തിൽ എന്നുണ്ടാവില്ല അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുണ്ടാവില്ല വല്ല ഇനാപത്തും ഇല്ല ദാരിൽ ഹുലൂദ് പരലോകത്തിലൊക്കെ എന്നുണ്ടാവും അയാൾക്ക് പ്രത്യേകം മടക്കണം വലിസ്റ്റ് ദാതു ദിൽ മൗത്തി കബലു നസൂലിഹി മരിക്കണേനും മനെ മരണത്തിന് വേണ്ടിയും അവർ ഒരുങ്ങണതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെയാണ് നൂറ് ലക്കൻ കിട്ടിയതിൻ്റെ അടയാളം ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരാൾക്ക് നൂറ് ലക്കൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ മനസ്സിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു സാഹചര്യമാണ് അതായത് ആഹ്രം പരലോം ഇതൊക്കെ നിന്നും അവരെ മുന്നിൽ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വന്നു നിൽക്കണ പോലും ഒരു സംഭവം കൊണ്ട് ഇൻഷാല പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കും ഒരു സഹാദിയുടെ സാബിയുടെ വലിയൊരു ദൃഢവിശ്വാസമാണ് അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞു ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കും അത് ഒരു യഥാർത്ഥ നൂറ് ലക്കിയനാണ് നൂറ് ലക്കിയം കിട്ടിയ ഒരു സഹാബിയുടെ ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മഹാനായ അത് എടുത്തു വെച്ചോളി മഹാനായ അബ്ദുല്ലാവിന് ഉദാഫ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹാബിയുടെ ചരിത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ
നൂറ് ശതമാനം അപകടമാണ് അല്ലേ ലക്ഷക്കണക്കിന് മൂന്നോ നാല് ലക്ഷം രണ്ടോ മൂന്നോ ലക്ഷം വരുന്ന ആളുകളുടെ അടുത്ത് ആയിരം രണ്ടായിരം മൂവായിരം ആൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധത്തിന് വരുന്നത് എന്ന ഒരു ചിന്ത ആർക്ക് വന്നത് റോമിലെ ഭരണാധികാരിയായ കേസ് എന്താണ് ഇവർക്ക് ഇതിന് മുമ്പിൽ നിന്നുള്ള ഇതിലുള്ള എന്തിൽ എന്ത് പ്രചോദനം എന്താ അവരെ സഹായം എന്തിനാണ് ഇവർ എന്താ അവരെ ഈ ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് പ്രചോദിപ്പിക്കണം ഇത്ര പിടിച്ചു നിൽക്കും അവരാണെങ്കിലോ യുദ്ധത്തിൽ ഭയങ്കര പിടിച്ചു നിൽക്കലോ റോമാ സേനത്ത് ഭയങ്കര നഷ്ടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ നന്നായി പിടിച്ചു നോക്കണം ഈ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരിങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കണമല്ലോ എന്ന് ആർക്ക് തോന്നി കൈസറിന് തോന്നി അങ്ങനെ കൈസർ എന്ത് ചെയ്തു അന്ന് ആ കൂട്ടത്തിൽ യുദ്ധത്തിൽ തടവിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ചില ആളുകളെ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഇവർക്ക് എന്താണ് ഇവർ ഈമാ എന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തിയാണ് മാന അബ്ദുല്ലാവിന് ഹുദാഫ റതി അള്ളാവിൻ അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ കൈസർ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് അബ്ദുല്ലാ ഹുദാഫിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നസ്രാനിയാകണം എങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ രാജ്യാധികാരത്തിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്ന് ആരോട് പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാവിന് ആരാ പറഞ്ഞത് റോമിൻ്റെ പകുതി നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു റോമിൻ്റെ പകുതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തരാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എൻ്റെ മതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരുമോ എന്ന് കെ എസ് റദ്ദിയോട് ചോദിച്ചു അബ്ദുല്ലാ ഹുദാ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ കറി ചെയ്യാം പകുതി തരികയും ഭരണകാരങ്ങൾ നമുക്ക് രണ്ടാം കൂടി നിയന്ത്രിക്കാം നിങ്ങൾ ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളു നിങ്ങൾ എന്താകണം നിങ്ങൾ നിസ്രാണിയായ എൻ്റെ മതത്തിലേക്ക് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മഹാൻ അബ്ദുല്ലാ ദാഫ പറഞ്ഞ മറുപടി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ നിൻ്റെ അധികാരം മാത്രമല്ല നിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അധികാരം നിൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ വാപ്പാൻ്റെ അധികാരം അറേബ്യ മൊത്തം എഴുതി തന്നാലും എൻ്റെ ഇസ്ലാം വിട്ടിട്ട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ എന്തല്ല ഞാൻ തീയാറില്ല അതിൽ കൈസറിന് എന്ത് ചെയ്ത് ആകെ ദേഷ്യം പിടിച്ച് കൈസർ തന്നെ നിങ്ങളെ അയാളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചു അത് അബ്ദുല്ലാ ഹുദാഫിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് അബ്ദുല്ലാ ഹുദാഫിനെ ഒരു മരത്തിമേൽ കെട്ടിയിട്ട് കുന്തം കൊണ്ട് നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും കുറേ ആളുകൾ കുന്തം പിടിച്ച് നിൽക്കാമെന്ന് നിർത്തി ഒന്നിച്ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു ആരെ നേരക്ക് അബ്ദുല്ലാ ഹുദാഫിനെ നേർക്ക് എല്ലാവരും കുന്തം പിടിച്ചിട്ട് നാല് ഭാഗത്തു നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നേരക്ക് ഇങ്ങനെ ഓങ്ങി നിന്നു കൈസർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കൊരു അവസരമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നസറാണിയാണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവരൊക്കെ ഞാൻ പിൻവലിപ്പിച്ചോളാം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കുന്തറ്റെന്ത് ചെയ്യണം ഓങ്ങി നിൽക്കും അപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാ ഹുദാ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും അത് സാധ്യമല്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അറിഞ്ഞോളി പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഇത് പോവില്ല അത് ഇന്ന് മാറൂല എന്നാണ് അപ്പോൾ കൈസർ എന്ത് ചെയ്തു പറയണ്ടായി പൈസർ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അദ്ദേഹത്തെ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വിട്ട് വിട്ട് തരൂല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ കൈസർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുധങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് പിന്മാറാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ ജയിലിടാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അബ്ദുല്ലാ ഹുദാഫിനെ അവർ ജയിലിലിട്ടു കൈസർ നിർദ്ദേശിച്ചു ഇവരെ ഈമാൻ ഒന്ന് പരീക്ഷിക്കണം അതാത്തില്ല ആര് കൈസർ എന്താണ് ഇവരെ പിടിച്ചെടുത്തെന്ന് ഇതുവരെ ആർക്കും മനസ്സിലായിട്ടില്ല കാരണം റോമ തളരുകയാണ് കുറച്ച് മുസ്ലിം ആളുകൾ പോരാടിയിട്ട് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു കൈസർ അദ്ദേഹത്തെ പട്ടിണിക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് കുറേ ദിവസം പട്ടിണിക്ക് എടുത്ത് വെള്ളം കൊടുത്തില്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തില്ല ഒന്നും കൊടുത്തില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആകപ്പട്ടിട്ട് ക്ഷീണിച്ച് ഇടങ്ങാറായ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കുറച്ച് പന്നിയുടെ മാംസവും കുറച്ച് മദ്യവും കൊണ്ടുവന്നു എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇത് നിങ്ങൾ കുടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം ആരും ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അത് കുടിച്ചു പോകും ചെറയിലും കുടിക്കാം പന്നിയുടെ മാംസം വരെ എന്താണ് ശരീരം നാശമായ സമയത്ത് കുടിക്കാം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവര് അബ്ദുല്ലാ ഹുദാഫ് അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ കൊടുന്ന് വെച്ചു അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് ദ്വാരുന്നു എന്നാണ് പഠിച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ എനിക്കറിയാം ഇത് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അനുവദീയമാണെന്ന് പക്ഷെ ഞാനിത് കഴിക്കലാണ് ഇപ്പോൾ ശത്ര ശത്രുക്കളുടെ ഏത് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കൽ ചെറുമ്പ് എനിക്ക് ഇത് പുറത്തു വേണ്ടതായിരുന്നു ആര് മാന അബ്ദുല്ലാ ഹുദാഫ് എന്നിട്ട് അതാണ് കൊണ
അദ്ദേഹത്തിനെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ നോക്കി ആ സ്ത്രീ വന്ന ഉടനെ തന്നെ നേരെ എങ്ങോട്ടാ തിരിയുന്നത് സ്ത്രീൻ്റെ എതിരാ തിരിയുന്നത് ആ സ്ത്രീ പല നിലക്ക് അബ്ദുല്ലാഹുദാഫിനെ വശീകരിക്കാൻ നോക്കി അബ്ദുല്ലാഹുദാഫിനെ കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം ആ സ്ത്രീ ലാശി ഇറങ്ങിയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നിന്ന് സൈനാധികന്മാർ ചൂടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആരത്തൊക്കെ എന്നെ അയച്ചിക്കണ് അയാൾ മനുഷ്യനാണോ അതാ കല്ലാണോ എന്താ സാധനം എന്ന് കാര്യം ചോദിച്ചു ആ സ്ത്രീ ചോദിച്ചു അതല്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ പെണ് ഞാൻ ആണോ പെണ്ണോ എനിക്കും അതും സംശയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണ് ആ സ്ത്രീക്കനെ തോന്നി ഞാൻ പെണ്ണാണോ അല്ലേ എന്ന് അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു ദേഷ്യപ്പെട്ടു അതിലും പരാജയപ്പെട്ട് പൈസ എന്ത് ചെയ്തു ലാഷ് അബ്ദുല്ലാഹനുദാഫിനെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഒരു വലിയ ഒരു പിന്നെ ചെമ്പിൽ ജയ്തണ്ണ തിളപ്പിക്കാൻ മുന്നിൽ പറഞ്ഞു അതേ എല്ലാം അബ്ദുല്ലാഹുദാഫിനെ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ജയ്തണ്ണ തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ തിളച്ച ജയ്തണ്ണയിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു തടവ് പുള്ളിയെ കൊടുന്നിട്ട് അരുട്ടു കേസ് റെഡിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ ആ തടവ് പുള്ളിയെ തിളച്ച ജയ്തണ്ണയിലിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാകുക ഇട്ട വടനെ എല്ലും കൊല്ലം മേലെ കൂടി ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്ത് പരുക്കാൻ നിന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏതോ ഒരു തലപ്പുള്ളി ഇട്ടിട്ട് അവിടെ കൊടുന്നിട്ട് ഇട്ടിട്ട് അത് അയാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്പോഴത്തെ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു അത് പീസ് പീസായി എല്ലുകളൊക്കെ മേളിങ്ങനെ പാറാൻ തുടങ്ങി നമ്മളാഹുദാഫിന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഇതിലിടും ഞങ്ങൾക്ക് അവസാന ചാൻസാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റെ കൂടെ നസ്രാണി ആകാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരിക്കലും നസ്രാണി ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ കൈസർ എന്ത് ചെയ്തു അബ്ദുല്ലാഹുദാഫിനെ എയിലിടാൻ പറഞ്ഞു ആ തളച്ച് മറിയുന്ന എണ്ണയിലിടാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികൾ അബ്ദുല്ലാഹുദാഫിനെ വലിച്ച് കൈയും കാലൊക്കെ പിടിച്ച് വലിച്ച് ഈ എണ്ണ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഉണ്ട് അബ്ദുല്ലാഹുദാഫിൻ ഇങ്ങനെ കര അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം നന്നായി കരയുന്നുണ്ട് കണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൈസറിന്റെ സമാധാനമായി ഇയാൾക്ക് എന്തോ എന്തുണ്ട് ഒരു മാറ്റമുണ്ട് കൈസർ പറഞ്ഞു ഇടല്ലി നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ഇടല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിനാ ഓപ്പര് കരയണ് അത് നോക്കട്ടെ എന്ന് അങ്ങനെ അബ്ദുല്ലാഹുദാഫിന് വിളിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരഞ്ഞത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ആര് ചോദിച്ചത് കൈസർ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹുദാഫ് പറഞ്ഞു ഞാൻ കരഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് അറിയോ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്നെ ഇതിലിടുള്ളൂ എണ്ണയിൽ ഉണ്ടുള്ളൂ എൻ്റെ രോമത്തിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ട് എനിക്ക് ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിലിടുമായിരുന്നു ഈ എണ്ണയിൽ ഇടുമായിരുന്നു ഒരൊറ്റ ശരീരം എനിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ആകാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്നാൽ അതാ ആലോചിച്ചു പഠിച്ചോ എൻ്റെ രോമത്തിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ട് ശരീരം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൂടി ഇതിലിട്ടാൽ ഞാൻ അത്ര ശരീരമുള്ള ആളായിരുന്നെങ്കിൽ അത്ര എണ്ണം ശരീരമുള്ള ആളായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര കൂലി ഇട്ടുമായിരുന്നു അരത്തുനിന്ന് അതാണ് അപ്പൊ കൈസറിന്റെ മനസ്സിലായി അയാളിന് എന്ത് കാട്ടിയില്ല കാര്യമില്ല അതാണ് നൂറ് ലക്കിന് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളൊക്കെ എണ്ണ കൊണ്ടുവരുന്ന പറയാത്ത നിങ്ങൾ ആലോചിക്കട്ടെ അതൊന്ന് ആലോചിച്ച് പറയാ ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് കൈസർ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നെറ്റിയിലൊന്ന് തല ഒന്ന് ചുംബിക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ വിട്ടോളാ അത് തന്നെ അവരോട് അബ്ദുല്ലാഹു അബ്ദുല്ലാഹു അപ്പൊ അബ്ദുല്ലാഹുന താ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ തല ചുംബിക്കാം പക്ഷെ എന്നെ മാത്രം വിട്ടാ പറയാം നിങ്ങൾ തടവുള്ളി വിളിയാക്കി പിടിച്ചാൽ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ വിടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ തല ചുംബിച്ചോളാം എന്നാരും പറഞ്ഞു അബ്ദുല്ലാഹു ദാഫർ ലാസ്റ്റ് കൈസർ അതിന് സംഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് കാരണം തല ചുംബിക്കണേ തന്നെ എന്ത് വേണോ എല്ലാവരും വിടണം നല്ല കണ്ടീഷൻസ്കാരെത്തി കൈസറെത്തി അങ്ങനെ എല്ലാവരും വെടിയിപ്പിച്ചിട്ട് ലാസ്റ്റ് അബ്ദുല്ലാഹുനഫ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് കൈസറിൻ്റെ തല ചുംബിച്ചു അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ മാനാ ഉമർ ഖത്താറുള്ളവനും ഈ സംഭവം വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു ഇത് മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഉമർദാൻ പറഞ്ഞു ലോകത്തെ എല്ലാ മുസ്ലിമിൻ്റെയും ബാധ്യതയാണ് അബ്ദുല്ലാഹുദാഫിൻ്റെ തല ചുംബിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഉമറായ ഞാൻ തന്നെ ആദ്യം ചുംബിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം പോയിട്ട് അബ്ദുല്ലാഹുദാഫിൻ്റെ തല അര ചുംബിച്ചു ഉമർ ഖത്താറുള്ളവൻ ചിന്തിച്ചു ചുംബിച്ചു എ